汚れを払えたまえ清めたまえと申すことのよしを天津神国津神やおよろずの神たちと YouTube をご覧の皆様オフィス塚田プレゼンツ茨城放送局秀次の本当に行かれたコーナーでございますまあ今日はねレンチャンの放送になりますけどね今日レンチャンアップになります、えー、さっきのねテーマをね言うの忘れちゃったんでレンチャンになってしまいます今回はねみんな英霊は靖国の桜になったんですだから靖国に行くのはもう本当にみんないいよもう死のものいらないですもうただただただただありがとうございましたとなんで黙って来れねえのかと侵略戦争だとなんとかだとかなんであんなことしか言えねえんだって小野田さんが言ってました小泉首相のあの挨拶の後に小野田さんが全く小泉さんの言葉を指定してました。お泉様も行くのがいやいや行った、えー、人たちがかわいそうだみたいな感じの,あのご挨拶をなさったのかなその時にそれを否定するような感じでもう我々はね、まあ、もう特に小野田さんはもう生き残ったので靖国においてはもう劣等性落第性ですみんなもう自ら自分の家族を守るために自ら行ったんですと死ぬ時も笑いながら死んだんですと俺らが行かなかったら誰が助けるんだこの日本をとそういう気持ちでみんな行ったんですとだからなんで靖国にね手を合わせに来る人が死ぬものああだこうだ歴史について言うのかと。だから戦後うちのじいちゃんもそうでしたが戦争のことは一切も言いませんでしたまあ日本中のメディアがまあ侵略戦争だなんだって戦争行った人のことを悪く言いながらまあ本当は違うんだって思いながらずっと苦虫をかみしめながら多分我慢して平和だけを願っていったんだと思いますうちのじいちゃんたちも命かけてね日本のために戦ってきて。そう言われてもうベトナム戦争で帰ってきたあのアメリカ兵の気持ちが本当に日本兵は分かったと思いますよベトナム兵もベトナムの平和のために戦って母国に帰ってくればみんなにもう叩かれてバッシング受けてそりゃそうですよピースとねあのヒッピーの時代で反戦運動をやってたわけですから。戦争やってた人たち敵だと悪い人ベトナム人をいじめてる人だと思ってまあそうやってアメリカはね今までねいろんな国をねそうやって戦争を起こしてきたんです中国のねあの介石をね使ってねあくまでも介石に力を持たしてねあの傀儡政権してねやったんですよ日本がね、あのー、満州国をちゃんと作って満州国にエンペラーがいたんですよちゃんと中国にそういうね、あのー、皇室とかね王族をねみんな潰してきたのはね、あのー、ヨーロッパ人だったりアメリカ人だったり白人たちなんですよいろんな王様がいたんです天皇も含めいろんな国にいろんな王様がいましたそれはもう宇宙からの流れの人たちだから全て要はアーリア人だったりアヌナキとそうですねそんな感じですねもうこういうふうになっちゃうんでとにかく今ね日本人に思い出してもらいたいのはその70年前を持ってた日本人の大和魂正義感安倍総理本当にリーダーにふさわしいと思いますか弱い者ばっかりいじめして弱い者のために戦うのが
、日本人の心だと俺は思うんだけどなあ違うのかなあうんそんなこと考えるとこうやって眠れなくなってアップブーしちゃいますアップブーということで今日のテーマは。安国の桜でなって待ってんだよみんな黙って手合わせろよ